，你不是带我去看好风景吗？怎么兜了一圈又回来了？骗子！啊，这不不不不不是骗子，杨洋,洋，看什么风景不不重要，最重要的是陪你看风景的那那个人，心态健康，年轻有为，身家清白。来。青年才才俊，特别特特别有耐心，特别有童心，特别适合陪伴孩子茁茁壮成长的那个人就是我。你怎么意思？听不懂，你想表达什么呀？啊，不是我我我我的意我的意思是说，就是呃，一个孩子的成长必须生长在健全的家庭里，这这对孩子的人格是有好处的。你你给你举个反例子，你就拿我哥来说吧，啊，一一表人才，脑子也好使，却有嘴贱这么难以弥补的缺陷，就是因为他没有一个幽默、善良、可爱的老爸陪在他身边。打住打住，你别在这儿跟我绕来绕去了，我现在非常认真的问你，你是不是真的？问问问我是不是真的喜欢你？我一定回答。Yes， 想一个孩子啊？啊？不不不，不是这意思。我我的意思是，爱屋及及乌，你你懂吗？哦，就是想要孩子，顺道着爱我。不不不，不是杨洋,洋，你的的倒过来想，你倒过来想。倒过来想，我又没学倒立。再说了，我今天穿的裙子，怎么？我我我我我不是那个衣，我我我我我是想。好了，金谷，你就不要再挣扎纠结该怎么表达了。你说的东西我全明白，你是个好人，正直善良。可是对于我来说，我刚经历了闪婚闪离，即将又成为单亲妈妈，我真的没有勇气再去经历一次轰轰烈烈的爱。以前是我太冲动，现在我有了宝宝，就渐渐明白。有很多事情要好好考虑，细细琢磨。所以，所以你，所以你，所以，不管你对我是真的好，假的好，从现在开始，你收起那份心思吧。嗯。嗯，那杨洋,洋。你那你的意思就是给我发了一张好好人卡了呗？其实你你的顾虑吧，我我心里早就清楚了，不过还是有点失望，很难过。本来想给你一个惊喜，看来这这个时候是不适合跟你玩玩什么浪漫的。不，我这又不能退钱是吧？你你这么着吧，你还是给我一个面子，看看一眼行吗？别动啊！那个这首曲子我练了很长时间了，就算是不算惊喜的前前奏。
。哎，这这这活怎么你干？我我我我来干。哎，你是客人，怎么好意思让你来呢？你见见见外老师。你是我琳琳姐，我是你古弟。还有啊，你知道我们家为什么没有保保姆吗？是因为我哥觉得，因为有了我就能解决一切。对呀、啊，客人是请来的，他是主动送上门的，就让他学学雷锋，为人民服务吧。哎，今天是情人节吗？你们怎么一个个都出双入对的？哎，言归正传啊，你前两天不是天天说自己胃疼吗？今天胃口大增啊？哪儿有？今天是苏月跟陈鹏刚走。陈鹏？觉得很吃惊吧？这一桌子菜都是陈鹏做的，包括你吃的。我没听错吧？是这个世界病了，还是苏月病了？他怎么能重新接受陈鹏呢？哎，两两位美女，瞧我说，天底下就没有不可能发生的事。那个情侣吵架，分分合合，太正常不过了。你,你就说我哥吧，这些日子啊，那是茶饭不思，在他那大床上，那是辗转难眠呀、啊。你哥辗转难眠，你怎么知道？不是，我虽然我我不是亲亲眼所见，但是你从旁推敲啊，你看我我去泡吧吧，是吧？我泡吧四点多才到家，凌晨四点多呀，我到家了，我哥那屋的灯还亮着，四点他都不睡，你说他他能干什么呀？慢着，四点，我怎么能让我的孩子跟一个成天泡吧的人一起学习成长啊？不是不是，洋洋，我我不是天天去跑吧，我是偶偶尔去跑吧，这在我健康的生活里是属小小概率的事事件。男人嘴里小概率的事件，通常要扩大十倍来计算。不是不是，洋洋，我我有我的人格担保，我真不是那样的人。什么人格啊？泡吧的人格啊？切，对不了。你们俩慢慢协调吧，我先回房间收拾行李。哎哎，林姐，你你收拾行李干干什么呀？现在不是都流行分手了去旅行吗？我也改一次流行。哎，杨洋，我真的好想你，可是我不能对你说，我只敢远远的看着你。最近我总是想起你为我学习厨艺的样子，对我撒娇的样子。如果生活可以一直停留在那段时光，我一定会感激命运。但是对不起，我已经做了太多无谓的挣扎，太多荒唐的事情，已经错过了原本可以拥有的幸福。所以，只能希望你好好的，希望你以后可以一直幸福下去。互相尊重，互相信任。陈淑芳，你现在被我抓到现行了，你还有什么好说的？还行。怎么了？有贼心没贼胆了是不是？啊！你这个人不敢进去。陈淑芳，我告诉你，我看不起你，你这个孬种，你这个废物。陈淑芳，你是个爷们儿吗？别老让我背黑锅了。我们已经离婚了，一点关系都没有了。你管好你的老婆，不要在我店门口撒泼。就是你这人，丫我儿子，三番四次勾引我老公。不要以为你肚子里有孩子，我就怕你。我告诉你，他是我男人，他是我老公，我不会让你得逞的。够了，都是我的错，我不是男人，我不负责任，我去死好了。林呀、啊，妈在外边，一切都好啊，你就别担心了啊。
趟妈也算没白出来，真是找回自信了。<笑>你说妈在中国呀、啊，也算是重量级的了，是吧？结果出来一看，哎呀，我的妈呀！这里的老太太一个顶妈仨、哎，走在大街上，妈都觉得格格就像个林黛玉啊，弱不禁风的。妈，娘一辈子都这么开心，知道吗？林呀、啊。妈，现在世界也看见了哈，说来说去啊，还剩最后一个希望啊，就等我们环球世界结束以后，一回来就能参加你和希诺的婚礼啊，妈这辈子呀就彻底的满足了，听见没？啊？嗯，拍卖会的日子呢，马上就要到了。我希望在座的各位能齐心协力，共同努力打好漂亮的这一仗，好吗？是。哎，我正在开会呢，待会会开完了打给你。好。西诺，你还有什么要补充的？呃，详细的招标计划，刚才已经跟大家介绍过了。我个人认为，互联板块对咱们公司而言，不只是个项目那么简单，它对我们。我说你怎么回事？嗯，这么重要的会议，首席关了。不好意思啊，你们继续，我接个电话。爸，怎么了？董事长，我知道，我会处理的。你知道什么？找个阿姨看护不就行了吗？这新诺工作这么忙，哪有时间管这些杂事儿？是董事长。站住！我来帮你拎。你怎么又来了？我也不知道，不知不觉就到这儿了。可能是我太想你。喂，你有什么事儿吗？我让你找个比我更好、更爱你。我没想到你找这种人啊！我的事儿不劳你操心。我还真不想操心。我只是随随便便路过这，我就刚好看到这一幕，我实在看不下去了，我才打个电话，好意提醒提醒你。谢谢你，也希望你能找到自己的幸福。有一天你会这样欢迎我谢谢你啊，不用谢。我们之间什么时候需要这么客气啊？都是举手之劳。你以后只要需要我，我都会第一时间赶到你的身边。小蒋，我真的不需要，你不要想太多
，丽丽，其实我真的搞不懂，为什么你每次都给我突如其来的希望，然后再莫名其妙的拒绝我呢？我知道，你可能不知道该怎么跟我重新开始，是吗？你误会了，我不是那个意思。你别急着解释，我没事。我知道你对我们重新开始还是有顾虑的，但是我希望你相信我，我会为你做任何事情，来弥补我当年对你的不告而别。你对我有信心吗？你难道不知道吗？无论你现在做什么都是没用的。虽说时间能够抹平伤口，但也能冲淡感情，你懂不懂？如果你不记得，我讲给你听。当年有一天你过生日，我当时没有钱，然后我就跑到路边花圃里采了一束花给你，还被保安追。当我将花送到你手上的时候，已经是七零八落。但你跟我说，你会永远记住你手上的每一朵花。进去十分钟了，还不出来？两个人到底在干什么呀？肖强，都这么久了，你怎么还不明白？就算你把从前所有的事情都重复一遍，我也找不到当年的感觉了。你能不能男人一点？如果你再这样，只会让我越来越讨厌你。琳琳，你别这样，我知道你是怪我，我当年不够爱你。但最起码你要相信我，由始至终我爱的女人都只有你一个，丽丽，你不要再拒绝我，给我个机会，让我们重新开始。你可以气我，但是你不可以一点机会都不给我。我真的累了，你走吧。丽丽，你干什么？丽丽，你放开我！丽丽，放开！我叫救命了！救命！给我一次机会，丽丽。大汉，你这混蛋，没有离远点！不行的，我警告你，我追丽丽是我的自由，关你什么事？别打了！别打了！别打了！都别打你！出去，都给我出去！出出去！不出去是吧？你们两个打吧，打死吧，我出去。丽丽，对不起，我错了。对不起，这件事是我错了，我以后再来看你。啊。怎么了？你平常不是胆儿挺大的吗？怎么吓成这样？你怎么还不走啊？刘丽，我好歹是你的救命恩人。我感激不尽，你可以走了吗？怎么？现在践踏我的自尊，已经成了你的乐趣了吗？快走！走啊！就这么不想见到我？走啊，走啊！看陆总今天的气色。一定是在琳琳那儿碰了钉子，是不是？<笑>看开点儿，我早就告诉过你，我一定会拿回属于我的东西，我的女人，还有我的地皮
，结果还不知道呢。肖总这么说，怕是会落个自打嘴巴一样的狼狈。所谓事在人为，生意场上见真章，只会耍嘴皮子，有什么用？哎，着着着什么急啊？哥，你你先听。咱们不急。拍卖会场上，比的是财力和实力，又不是入场顺序。咱不是来竞走的。嗯。肖总，请。哥哥哥。别着急，慢慢来，身体重要，知道吗？亲爱的，你别走了，我都不习惯没你了。我一个人在家，肯定把家弄得乱七八糟的，什么事儿都做不了。你就别走了，不走不行啊！我票都买好了，你要有什么事儿，就找月儿，月会照顾你的。嗯。行了，别矫情了，早干什么去了？我给你准备的食谱你都带了吗？带了。一定要按照食谱上的吃，一餐也不能少，知道了吗？如果你要是不舒服的话，记得吃药，别硬挺着。要有事情就第一时间拿电话打给我。嗯。啊，对了，我跟你要住的那个地方的老板打过招呼了，如果有什么事情的话，就直接去找他，千万别客气啊。嗯谁矫情了？你看你送他跟送嫁似的，倒是我，孕妇那么娇弱，你也不知道心疼心疼。好了，你们两个好好保重身体，我要走了。进行拍卖的，是城北新区二零一二 TP 零六地块，楼面地价两千六百九十元每平方米，用地面积一万一千三百二十八点五五平方米。我走啦，你们两个照顾好自己。我们的起拍价是八千万元，加价幅度一千万元或一千万元的整数倍，八千万，请问有人出价八千万吗？谢谢九十九号，九十九号出价九千万，请问有人出价一亿吗？谢谢七十六号出价一亿，一亿一千万，一亿两千万，一亿三千万。两亿，谢谢十八号，十八号出价两亿，请问有人出价两亿一千万吗？两亿五千万，谢谢六十四号先生出价两亿五千万，请问有人出价两亿六千万吗？谢谢三十号先生两亿六千万。三个亿，谢谢六十四号先生。六十四号先生直接加价四千万，现在场上最高溢价是三亿。哥，那那那那小子喊三三亿了。三亿一千万。这么大个屋子，就剩下我们娘俩。宝宝乖，别怕，妈妈会保护你的啊。要不然。
我们让苏干妈跟我们一起住好不好？不好嘛，啊，什么？苏高二，你没事儿吧？自从刘雷说要去旅行开始，你就不正常。刚才还跟他絮絮叨叨说了一大堆。你可不是婆妈的人，快说，出什么事儿了？刘林，我就直接跟你说了吧。刘林。他得胃癌了。什么？胃癌？三亿四千万。三亿五千万。三亿六千万。三亿七千万。没听错，而且是晚期。你是不是早就知道了？什么时候的事儿？为什么到现在才告诉我？我真笨呐、啊！天天跟他住在一起都没有发现。前两天他说他胃疼，后来又说没事儿了。我我还以为他不小心怀上了呢。我怎么什么都没察觉出来啊？我真笨。我太笨了，我怎么能这么笨啊？小鸡仔儿，你也别太自责了。他做出这样的决定，就是不想让我们担心，否则也不会让妈妈出国旅行。任痛和露西诺分手了。你的意思是说，他还爱着露西诺？刘大谦太可怜了。我们刚才就不该让他走，我早就劝过了，可他不听啊。你还不知道他呀，一旦做出什么决定，谁都拦不住。我们拦不住，有个人一定行。四个一。哥哥，哥，这这这。差不多了，咱别再往上加加价了，再加咱就超超出底底线了。你你千万别冲动啊！六十四号，四亿元，第一次。六十四号，四亿元，第二次。怎、嗯、么？这哥哥，这这林姐，我离离开上海，现在正在去高高铁路上。你你赶紧去追啊！你你你就六十四号四亿元第三次。
掌握住了。谢谢肖总夸奖，我以后一定尽全力为公司做事，回报肖总的提携。嗯，你这样说我就安心了，因为打击洛西诺是我的第一步，我要他一无所有，看他还能有什么心思跟我抢琳琳。哼，陈鹏，你帮我好好想一想，看我下一步该怎么做。肖总。你是什么意思？你对陆氏地产最了解，你知道它最薄弱之处在哪里，所以你肯定知道从哪里下手，才能够彻底的搞垮它。彻底搞垮陆氏地产。希诺，你坐下，我有话要问你。妈，怎么了？怎么了，梅西诺？我真不明白了。哎，今天发生什么天大的事儿了？在拍卖会上，你居然用六个亿拍下沪六那块地，然后就不见人影了。你一向做事都很谨慎的。哎，你今天怎么这么鲁莽？到底怎么了？沪六板块本来就是我志在必得的项目，它底线在哪，我很清楚的。再说了。我刚好接到专柜的电话，说您一直想要的那款法国限量版香水，今天刚到，我不就赶着过去拿吗？想给您个惊喜。你啊，别糊弄我了啊！代理这个牌子的总裁，昨天下午我们还在一起喝茶呢。限量款几时到货，我心里还不清楚。妈，难得给您送个礼物，这是我一片孝心，您就收下吧。好了好了，只要你心里有数，妈妈就不追究了。不过，今天拍卖会上的竞标价格的确超过了公司的预估，我怕公司资金周转有问题。这您放心吧，互六板块只要进入正常的开发。他的收益会远远超出咱们的预期，这我有信心。嗯。啊，喂，于董事长。我问你啊，陆希诺这个总经理是怎么当的？忽略那块根本就没有他评估的那些效益，怎么能这么莽撞的就出六个亿拍下来？这对公司是一场灾难，大灾难呢、啊！啊，喂。金果，你记不记得那天咱们在酒吧喝酒，玉米来过吗？玉玉米，哦，想想想起来了，本来咱们俩那天打算不醉不归的，可是他莫名其妙就出出出现了，非要让我去打车，说把咱俩送回家。
。新老哥，找我什么事儿啊？到我顶楼看一下。很吃惊是吗？你以为把相片从我的手机里删除了，我就看不到了？你忘了我的手机是跟电脑绑定在一起的，所有信息都会自动上传。月明，真的是你趁我喝醉酒的时候拍了这些相片，然后传给刘林的吗？是，是我拍完照片传给刘林的。我就是想要刺激他，我要逼他离开你。好，那你的目的达到了，我们之间的兄妹情谊也到此为止。我根本就不想要什么兄妹情，我爱你。从我认识你的那一刻开始。我就爱你，我一点都不想当你的妹妹，是你逼我的。玉明，我给过你很多次机会了，你知道吗？在我记忆里，在我的心里，你永远就是那个长不大的小姑娘，你永远都是笑着叫我西诺哥。今天是你亲手把我所有美好的记忆都撕碎了。既然你不顾我们之间的情谊，那我也不强求。我们之间做不了兄妹，也不会是朋友了。我会给你们母女一笔钱，你去美国深造去。我对你父亲的愧疚，我能做的我都做了。不管你觉得够不够。自尊，是你自己践踏了你自己的自尊。我告诉过你，我爱的不是你，我爱的是刘林。我讨厌刘林，我告诉你，我讨厌刘林。从头到尾，你都没有真正的了解过什么叫做爱情。是，我是不懂，我是不懂什么是爱情。我爱了你那么多年，我就从来没有得到过爱情。我怎么知道什么是真正的爱情啊？这花纹很漂亮吧？很漂亮。这花纹的所有工作，大概就是我刚才跟你说的那些了。嗯，你有什么不明白，随时问我就好了。谢谢你，叶子姐，让我在这么漂亮的地方工作。哪里呀、啊？有你这么漂亮的女孩为这些花花草草浇水，不晓得她们有多开心呢。你在这里随便走走，我还有事就不陪你了。
已经跟玉敏在一起了，我就不要再自作多情了。苏大腕儿，你这心跳跳的可快了，不会是刘雷出什么事儿了吧？呸呸呸呸呸！你就不能讲点好的呀？是是是，刘大俏儿福大命大，吉人自有天相。可是他一走了，手机也关了，一点音讯都没有，能不让人担心吗？快看快看！什么 ？iPad 有什么可看的？刘大庆发视频了。苏大娃，如果我没猜错的话，你肯定跟洋洋在一起吧？放心吧，你们，我在这儿都安顿好了，带你们参观一下我的小木屋，看一下，看看这边，再来这边看一看，羡慕吧？我让你们看看风景，到外面去看一看，看看我们这儿的花好看吗？景色还不错吧？我给你们介绍一个人，看看这是谁？他是我的叶子姐，叶子姐跟我朋友打个招呼。你们好，我现在在叶子姐的花房打工，你们放心吧。今天就聊到这儿了，改天有时间再跟你们聊，拜拜。刘瑞看起来状态挺不错的，至少是觉得开心的。哎，我们要不要把这个转给陆心诺啊？陆心诺那天没有拦住刘林，就让他在那边多待几天吧。哎，我突然好难过，觉得陆心诺好无辜，刘林好可怜。哎，我们怎么连一点忙都帮不上啊？你个小孕妇，就知道多愁善感。哎，我都已经想好了，这几天咱们先顺着他，他想干嘛就干嘛。之后我们俩就得联手了，逼他做治疗、做瑜伽、做运动，总之让他把身体练得棒棒的，然后好好跟体内的坏细胞打一仗，而且只能赢不能输。好了，回家了，没事了。医生说你还得好好的休息啊、嗯。床单为什么换了？好让你舒服一点啊！我把家里好好的打扫了一下。怎么，你不喜欢？我也不知道为什么，我就是觉得哪里不对劲。秋儿，你答应我，这次回来别闹了。我们好好过日子，淑峰。我现在特别没有安全感，我控制不了自己乱想，你能包容我的，对不对？啊，好好好，我当然能包容了，不过你也尽量克制一下吧。我已经把玉米送出国了，啊！如果你是因为那张我跟玉米脸贴脸的照片而选择躲我的话，那你还是跟我见一面吧，让我亲自跟你解释。我保证，那真的只是场误会而已我正式的通知你，我原谅你甩了我。我想你现在应该也特后悔。没关系的，我大人不计小人过，过去的一切我保证既往不咎。你也别不好意思了。你在哪呀、啊？你快告诉我，我去接你。直接发录音给他，是不是太热情了？会不会吓到他？他
时发短信好吗？刘玲玲，真的决心拒绝我，那就勇敢的面对我，回来吧。仙人球，水放多了，我就拿了一条毛巾把水吸干了。你觉得我聪明吗？为什么老天要这么对我？陈鹏主管的离职报告，需要您签一下字。陈鹏，他要离职了，有没有说什么原因？啊，什么理由也没说。先过去吧，我随后到。好。肖总，还记得您上次接受我们杂志采访的时候，详细的分析了沪六地块的前景价值和贵公司对它未来的规划，可以说信心满满。对，没错。那么我想请问您，对这次拍卖会失利是怎么看的？哎，现在回过头来看。是我当初对沪六地块的评估过于乐观。以当今全球经济危机的状态来推断，股灾、欧债，都将影响部分投资者的信心。保守审慎的投资开发，将会是未来几年内龙泉地产的发展方向。所以这么说来，贵公司这次的失利，从一定意义上来说，算是因祸得福。对。我不明白，怎么会犯这么严重的错误？公司账面上的流动资金，及银行可以兑换的金额差距怎么这么大？就是，这根本超出了公司的融资能力，怎么能在评估上犯这么严重的错误呢？首先，我要向各位董事，还有董事长，说声抱歉。在这次的拍卖会上，我的确是判断错误
在拍卖价格上出现了误差。对于这个错误和责任，我一定不会推卸，我会一律承担。说的轻松，这种致命的错误将给公司带来巨大的损失，你怎么承担呢？花园三期已经进入了开发阶段，二期的资金也正在回收了，还有咱们无锡观海城的成功。也带动了上海外围市场的发展。除此之外，我也会尽快开发其他项目，来弥补咱们在物流板块上的损失。没错，各位董事，我也请你们放心，我近期呢会停留在上海，参与新计划的前期工作。我有信心，咱们会在最短的时间内，把所有的损失通通弥补回来，让陆氏地产重返地产业的龙头。哼，这块是多快？一个月、一年，花言巧语。你们看看这些资料，这是最新收集的数据。你给公司造成的损失，是十年也补不回来的。是，这么多年，这么多年，全白费了。这钱都挣不来了。这是在说，为什么整治不好了？你在说这些事情了？这些钱就这样就白费了？怎么会差这么多的钱呢？谁来负责？这总得有人站出来说呀！你这就是个钱的责任，是啊，错误的，无脑子，无脑子，无脑子，这实在是，是太过分了，是是是，太过分了，是是是，太过分了，太过分了。尽快处理的，请你放心。哎，谢谢，谢谢，谢谢。喂，哎，沙总。哎，那些资料你都看过了？是是是，这些情况我都知道，我会尽力寻求解决的办法，请你放心好吗？寻求补救的办法，请您再给我点时间。补救？你要怎么补救？现在的情况越演越糟，你再想不出办法，别怪我们逼你退下来。会的，我们会负责到底的。是，正在处理，正在处理。谢谢。谢谢你，谢谢。
气人了，太气人了！哥，陈鹏，陈鹏这孙子去龙泉地产当副副副总去了。你说什么？哥，我不相信这是巧合，肯定是他害了咱们，肯肯肯定是他把咱们坑了。怎么怎么可能呢？到你们公司最近处于非常时期，事情也特别多。但是有一个叫刘林的员工，他的病情已经不能再拖了。如果可以的话，请你转告他，一定要尽快过来接受抗癌治疗。你说什么？不是抗抗抗什么癌？刘刘林，医生，你确定你没记错名字吗？啊？没错啊，他的病情很特殊，所以我记得特别清楚。医生，你再说一次，抗癌治疗，他他得什么病啊？陆总，你不知道吗？他得的是晚期胃癌。什么？胃胃胃胃癌？哎哥，我现在就去找他。陆总。其实他不想让你知道，但现在也瞒不住了。我把地址给你，如果你能说服他回来治疗的话，也许还有希望。一切都交给你了。你，你怎么能这样？你，你怎么可以这样？现在这里还没有开放，你要是想参观的话，到别的地方去吧。为什么让我走？你当我只是一半的游客吗？你为什么要一个人躲在这儿？你怎么可以自私的一个人承受所有的喜怒哀乐？让我最心爱的女人独自承受身体和心理的痛。我们已经结束了，不管我去哪儿都是我的自由，跟你没有关系。你的自由，你自以为是的自由，你不惜让我的心都碎了。你接下来还打算怎么样？你打算自己一个人在这里慢慢的衰弱下去？我要告诉你，我不会让你这么做的
，我不准。我好不容易才平静下来，我求求你，你走吧，你别再逼我。我逼你，我就是要逼你，因为我是你必须负起的责任。是因为你，我怎么会变得行尸走肉？如果不是因为你，我怎么会中了萧强的套，花了天价去买护六板块？我现在人才两失了，你就要赶我走，我要你对我负起所有的责任。就算你想躲开所有人，自己死在这里当花肥，我也会陪你死死的守在这儿的。你真的很无赖，你居然让我留在这儿当花肥。你以为我真的想死吗？你以为我不想我妈，我不想苏月，我不想洋洋。你知不知道我多想你？你知不知道？